Так, ну давайте начнем. Значит, у нас, кстати, были некоторые вопросы, заданные на прошлой лекции. Значит, один был вот хороший вопрос про, про то, что если у нас теория значит, категоричная в какой-то мощности, обязательно ли у нее будет много у моделей этой теории будет много автоморфизм. И значит, ответ на самом деле такой, что да. По крайней мере, в случае, если теория еще в том языке, то это так, что не совсем тривиально доказывается, но следует из вот как бы начал, начала этой теории Морли, где фактически показывается, что если теория категорична, вот, то эти модели, которые у нее есть, должны быть насыщенными в соответствующих мощностях. А это означает, что насыщенная модель, ну мы это еще пройдем, но это означает, что там в частности действительно много будет, она является однородной, там много автоморфизмов, вот, так что это действительно не случайно было такое. Вот. Значит, по поводу целого замыкания, конечно, оно не удовлетворяется. Значит, этому самому условию, условию так сказать, матроидности, вот, что тоже, ну это там простой пример, как говорится, с теми, кто интересуется посмотреть. Вот, ну, значит, давайте тогда. Значит, сегодня у нас тема в продолжении, в продолжении того, что мы начали, значит, иллюминация кванторов, и в частности иллюминация кванторов в алгебраической в замкнутых полях. Номинация квантов. Вот. Ну, пусть у нас есть какая-то теория Т значит, определение. Пусть у нас есть какая-то теория Т, значит, допускает. допускает иллюминацию кванторов, если любая формула При условии, что в языке теории имеется хотя бы одна константа. Это такой наш э, случай. Вот. Значит, э, ну, вот многие из разрешимых и полных теорий, которых, с которыми мы имеем дело, они на самом деле допускают дискриминацию кванторов. Ну и вот Станислав Спиранский читает спецкурс, где э, это является одним из таких как бы, методов доказательства разрешимости теории. Вот. При этом методы могут быть, так сказать, элементарные, когда мы и конструктивные, когда мы просто берем формулу и как-то приводим ее в какой-то нормальной форме, и, так сказать, из, из вида этой формулы э, ну, в конце концов понимаем, что как ее заменить на эквивалентную э, бесквантурную формулу, но, так сказать, это требует ну, использование какой-то специфики теории, с которой мы имеем дело. Вот. Значит, ну, в теории моделей есть другие, так сказать, такие более общие методы, они не конструктивные, вот, зато их как бы легче применять. Вот. Ну и вот, собственно, с одним таким значит, критерием или методом мы сегодня познакомимся. Вот. Ну и применим, в том числе, как вы говорите, да, поля. Вот. И значит, ну, начнем с такой лемы, да. Лемма 1, вот, который говорит о том, что значит, если у нас есть, ну да, допустим, что ну, для того, чтобы элиминировать кванторы в произвольных формулах, да, достаточно элиминировать квантор в формулах такого простого вида. Да, достаточно элиминировать, по сути, один квантор существования. Так? Значит, допустим, 
допустим, что для любой, для любой конъюнкции литералов, ну, назовем его простой, простой конъюнкции, Это лемма, собственно, как нам перейти от этой леммы к общему случаю. Значит, мы рассматриваем произвольную формулу в языке теории Т. Ее, как известно, можно привести к притворенной нормальной форме. В середине остается бесквантовая формула. В свою очередь, эту бесквантовую формулу можно записать как... Во-первых, можно без ограничений общем, считать, что у нас там, последний квантор, самый внутренний квантор – это квантор существования, а эта формула представляет собой большую дезюнцию от конъюнкции от нормальной формулы и их отрицания. Квантор существования коммутирует с дезюнцией, поэтому можно, так сказать, отщепить этот внутренний квантор существования, пронести его через внешнюю через эту дезюнцию, и тогда он окажется перед такой вот простой конкуренцией. Ее мы заменяем на бесквантовую формулу, ну и потом, как сказать, тем самым мы съели один квантор, самый внутренний квантор существования. Ну, вот так это примерно и работает. Так что индукции по числу кванторов в формуле мы любую формулу приводим, так сказать, к бесквантовому. Вот. Это немножко упрощает жизнь, потому что сводит процедуру элиминации квантора вот только к таким формулам с одним единственным квантором существования. Хорошо? А вот. Теперь мы значит, докажем такую лемму, которая говорит о том, что лемма, которая по сути является такой теоретико-модельной характеризацией бесквантарных форм. Вот у нас была в начале нашего курса такая э, теорема Лося о том, что значит, теория является универсально аксиоматизируемой, если она э, значит, устойчива относительно под модели. Да. Вот. Ну а эта лемма примерно такого же типа утверждения, но смысл ее в том, чтобы вместо того, чтобы так сказать, сформулировать э, критерий того, что для данной формулы существует эквивалентная ей бесквантарная, ну вот чисто в теоретико модельных терминах, терминах модели. Вот. И ответ здесь такой. Значит, ну да. Значит, формула φ эквивалентна бесквантарной формуле в теории Т. Выполняется такое условие. Значит, для любых, э, пишем по-русски, для любых, э, любых моделей МН э, теории Т, имеющих 
общую подмодель. Под модель А, ну то есть А, которая содержится в М, А содержится в Н. Уже не обязательно модель теории Т. Значит, ну, выполняется такая эквивалентность. Значит, до набора А из вот этого множества А, значит, до М истинно фи А. Значит, картинка, которая здесь ну, подразумевается, значит, вот такая картинка. Да? Значит, у нас есть какая-то какая маленькая вот структура А, у нее есть два расширения. Есть такой М, есть какой-то вот такой вот Н. Какой квантов А предполагает? Все общие По А большому. Для любой подмодели А большому. Для любой. Да. Для любой. Ну, сказано словами, я думаю, что можно сказать. Для любой такой картинки, где А это общая подмодель М и Н. Значит, на параметрах из А значение формулы φ в этой и в этой модели должно быть одинаково. Вот. Ну, давайте мы установим этот критерий. Доказательство. Доказательство сначала в простую сторону, да, что если у нас формула эквивалентно бесквантовная, да, тогда такая вещь выполняется. Почему? Потому что, значит, посмотрим вместо φ ее бесквантовный эквивалент да, и у значения в моделях М и М будет такой же, как у φ значит мы тогда знаем, что в М истинно φ на каких-то, так сказать наборе элементов э, под модели А да, ее значение в, для бесквантовых формул это все равносильно просто тому, что значит, Фи выполняется А для бесквантовых. Если Фи бесквантовая. Ну, потому что бесквантовую формулу можно спускать вниз, но можно поднимать ее вверх. Вот. В обратную сторону чуть сложнее, но, так сказать, не, не сильно хитрее. В общем, метод с применением. Напоминающий теорему Лос. Чего? Супер. Супер. Известная техника с использованием теоремы о компактности. Значит, в обратную сторону.
состоит из всех формул Пси, значит, э, от x таких штук. Пси из квадратная. Ну, как всегда, берем то, что нужно. Да, и в теории t, э, значит, из фи от x следует все. Просто берем все из квантовые следствия нашей формулы фи. Вообще, по некоторой бесконечной теории получается здесь. Значит, утверждается, значит, утверждается, что ну, вот эта теория, наша теория Т, вместе с этой множеством формул гамма от Д, значит, из нее следует фиг от Д. Где Д? Значит, наш излюбленный, точнее, Юрий Боровлев, излюбленный прием, значит, ввести новые константы в язык в количестве, так сказать, в таком количестве, сколько переменных свободных в формуле φ. Обогатили язык новыми константы. Почему верхние строчки и то, и то совместны с теорией Т? Потому что если какая-то несовместна, да, это значит, что она просто, ее отрицание выводимо из Т. И, значит, в этом случае сама формула, значит, в Т можно доказать, что эта формула доказуемая эквивалента константе ложь. Ну, они как бы не все вместе совместны, не и и не Т, а Т и не Т. Да, каждый из них совместно. Фи независимо от Т. Да. Фи независимо. Потому что если зависимо, то это такой тривиальный случай, когда Фи будет эквивалентно дисквантарной формуле ложь или там. Так что это мы как бы предположили. Я, кстати, даже не знаю, нужно нам это будет или нет, посмотрим. Вот. А, значит, значит, здесь, ну вот такую рассмотрели теорию. Да? Значит, смысл этой теории в том, что мы просто рассмотрели все бесквантовные следствия этой самой формулы φ от x, ну от тех же переменных x. Да? И дальше мы утверждаем, что мы введем язык новые константы так сказать, чтобы они эти свободные переменные как бы обозначали. Вот. И утверждаем, что вот из такой теории Т вместе с этим множеством всех следствий на самом деле можно вывести формулу Фи. Вот. Это уже, как говорится, довольно сильно, потому что... Значит, да. Заметим, что тогда, если мы это докажем, да, отсюда... Зачем мы это утверждаем? Отсюда мы тогда получаем, что в теории Т можно доказать, что из некоторой конъюнкции каких-то пси и дх от Д следует фи от Д. В силу компактности из этого множества гамма от Д можно выбрать конечное число. Существует конечное подмножество из которого фи от d уже следует. Тогда мы получили, что в теории t, значит, доказуема такая импликация, но у нас для каждой такой псиитой обратная импликация тоже была. Поэтому мы на самом деле получаем вот такую эквивалентность. Это компактность воспользуется, да? Да. Это просто компактность, так сказать, отношения логического следа. Ну, вот, так что, если нам удастся доказать это утверждение, то мы доказали нашу теорему. Вот. Потом вместо D нужно говорить как переменные. Сказать, да. Как Поскольку D константы свежие, то и в T они не участвуют, в T это множество предложений, то, то мы можем их заменить на свободные переменные. Говорится, свежие константы, которые мы не раз уже использовали. Вот. Поэтому давайте докажем утверждение. Давайте докажем утверждение. Ну, значит, предположим противное. Тогда, допустим, 
противные. Тогда существует какая-то модель L, которая является моделью теории значит, D, гамма от D, ну и так, через запятую, что гамма от D не фи. Посмотрели эту модель. Теперь в качестве А под модель М порожденная, порожденная константами D. М какая-то модель теории D. В ней какие-то фиксированные, значит, какие-то там элементы, обозначенные константами D в конечном числе, и мы порождаем под модель этой модели M с помощью таких элементов. Вот. Тогда, значит, это, это, естественно, будет наша А, для которой мы потом будем применять наш критерий. Теперь нам нужно еще заготовить соответствующую, так сказать, ну да, соответствующую модель. Значит, M у нас уже есть, да, я так понимаю. Нам еще нужна модель N, чтобы применять критерий, поэтому мы поступим так, чтобы ее построить. В модели N у нас должно быть от D истинно. Да? Давайте мы сейчас как бы, по порядку. Не будем забегать вперед. Да. Значит, естественно, да. Она должна быть истинна. И, и мы так и поступим. Значит, мы просто берем и всегда получаем модель из. из из тех условий, которые, минимальных, которые нам нужно обеспечить. Да, и значит мы берем Т, берем диаграмму этой модели А. Понятно, почему там нужно, чтобы А вкладывалось в эту Н. Да, и берем ту самую формулу ФИАТ Д. Да. Вот такую теорию. Тогда, если бы мы, тогда, если мы докажем, что это совместное значит, множество формул, да, тогда мы получим, возьмем модель теории S, и что мы наблюдаем, что эта модель, тогда если N модель теории S, да, тогда мы получаем, что A это под модель нашей модели N, да, значит, ну и мы имеем вот такую картинку МАН, значит, формула Фиат да. Фиат Д истинно в Н, в Н истинно Фиат Д и вложено в М, и значит это будет у нас тем самым нарушаться наш критерий. Поэтому давайте, значит, это и будет противоречие. Поэтому давайте мы теперь докажем. Осталось доказать совместность. Это... А, а чему это будет противоречить? Ну, мы получим, что фи не допускает элиминацию, получается, поле. Значит, ну, давайте вспомним, что мы доказываем. Да? Мы доказываем справа налево, что если это условие выполняется, то тогда, значит, это самое. Ну да, то есть мы предположили, что это условие у нас выполняется всегда. Да? Вот. Для любых, для нашей теории Т, вот она, для любых ее моделей всегда вот верное это условие. Ну вот, а мы построили какую-то тройку моделей, где это условие нарушается. Вот, Тогда, значит, мы получаем противоречие, да? Ну, утверждение да. Ну, да. В общем, мы доказали утверждение, мы тут много таких шагов когда мы забегали вперед и говорили, что если мы это докажем, то все получится. И последнее, значит, что нам осталось доказать, это, это шаг ну, про то, что это совместно. Совместно. Это совместно. Ну, почему оно совместно? Да? Ну, допустим, что, допустим, что оно не совместно. Тогда у нас в теории, из теории Т, значит, следует Опять из конвенции каких-то единицы до n, до d, 
следует не фи, не фи от d, где эти формулы это элементы диаграммы модели э, А. Если так, D у нас была как всегда свежая, да? значит мы имеем, мы имеем, ну да, значит, тем самым мы можем на самом деле написать, что φ, во-первых, мы можем это D заменить на свободные переменные x, потому что это просто константы, свежие константы. Переходы туда-сюда. А теперь мы эту импликацию возьмем контрапозицию. И тогда мы получим, что φ от x влечет дезинкцию по единице до n, значит, не всидитых x. О. Ну и, э, значит, ну да. Значит, а эта вещь у нас должна лежать в гамма. Да? Отсюда, отсюда дезинкция этих самых мельсий x просто принадлежит нашему множеству гамма. Это же бесквантовная форма. Диаграмма у нас, как сказать, психики были бесквантовыми. И она следует из фи. Значит, она принадлежит гамма. Вот. Ну, собственно, все. Да? Значит, мы получили, что... Что мы получили? Ну да. Давайте мы тут... Значит, вот это пси. Пси вот x. Вот, что мы имеем? А, ну да. Ну, это пси от x должно быть истинно, то есть пси от d, модели m истинно пси от d. Но с другой стороны оно ложно, потому что все эти лежали в диаграмме. Можно так сказать, что не только в модели M, отсутствие, что она и в модели A истинно. Да? В модели A это тоже будет истинно все Но они были. Но оно ложно, потому что лежит каждый из псиита. Значит, ложно. Значит, каждая из этих, из, э, вот, этих самых псидитых э, истина, значит, отрицание ложно, значит, все это вместе будет ложно, а оно должно быть истинно. Закончим вопрос, почему да. должно быть истинно псидитое? Потому что это формула, которая принадлежит гамма, а М была модель гамма. Мы как бы, так сказать, все началось с того, что мы выбрали это множество гамма, как все бесквантерные следствия там, теории Т плюс Фи, так можно сказать. И вот мы, так сказать, их тут неожиданно обнаружили, что эта дезюмция этих самых отрицаний психики, она должна. Ну, если Т, если Т значит, не совместно, то тогда получаем так. Из конюнции диаграмм следует не Фи. Тогда из φ следует дизюнция, значит, она должна быть в гамма. А если в гамма, то истина, а она на самом деле ложна. Ну, немножко так, скажем. Вот такое рассуждение. На этом теорема доказана. Теорема доказана следствие. 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 Давайте посмотрим. Ну, вот это такое содержательное рассуждение, потому что я на компактности. Ну вот так.
такое вот следствие, которое как бы для нас будет основным условием иллюминации клана. Да? Допустим, допустим, что для любой, любых э, бесквантных формул Пси от x и y, Вот в той же ситуации, когда у нас есть для любых А, М, Н таких, что таких, что А под модель М под модель Н ну и естественно М, Н Ну, а понятно почему, значит, да, что если у нас есть какой-то такой x, который, который мы приходим к тому, что выполняется в этих условиях, так сказать, будет выполняться э, условие леммы 1, которое. Да? Достаточно соэлиминировать один единственный квант существования у формулы Пси. Соответственно, вот эта формула, так сказать, по да, вот, пронумерать была лемма 2, да, у нас вот эта большая критерия, да? Это лемма, да? Давайте мы ее назовем лемма 2. А на какой лемма оно заслуживает как бы звание теории? По линии 2, по линии 2 мы получаем, что существует x в сети x y эквивалентно бесквантовой форме. Вот. А поскольку мы это утверждаем на любых формулах пси, то, то выполняется, так сказать, условие ремайна. И значит вообще любые формулы получаются эквивалентно бесквантовой Почему он допускает реализацию банка? Время же мы проверяем только для э, формулы Фи. Ну, формула Фи эквивалентна бесквантерной формуле, если она будет а, э, устойчива относительно вот таких вот переходов между М и Н, да, с общей подмоделью А. И вот наше условие здесь и говорит, что оно устойчиво, что формула существует x пси, оно устойчиво. Да? То если так, то так. Ну, это просто более общее утверждение, на самом деле можно было в качестве фи брать существует x пси, чтобы получить это существующее. Не -не 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 -не. Ну, то есть, то есть вместо фи вот в этой теореме брать вот существует x пси от x. Ну, я, собственно, это и сказал. Да. По линии 2 существует x пси от x эквивалентно бесквантовой формуле. По линии 2, значит, выполняется условие, вот это вот сложноватое условие по линии 2. Ну, в общем, это, значит, вот такой критерий, наш, может быть, первый, но, но такой удобный критерий элиминируемости квантов. О. Значит, вот, так сказать, с первым этапом получения критерия мы тем самым справились. Сейчас, а можно вопрос? Ага. А правильно ли я понимаю, что, глядя на лемма 2 и следствие, да. что вполне может быть такое, что какая-то формула фи допускает элиминацию квантов, но при этом вся теория Т ее не допускает. Ровно по этому критерию. Ну, в принципе, такое может быть, да. Этот критерий, это критерий эквивалентности индивидуальной формуле некоторой бесквантовой формулы. Да. Это, как говорится, ну, если мы это говорим для любой формулы, то вот и получаем. А почему у нас так хитро в леме, там, в обе стороны, 
в m вместе на фи, тогда это когда это в n, а в следствии только в одну. Хотя как бы для любых m и n понятно, что тут на самом деле, так, можно, было, наверное, можно было сказать и здесь. Тоже в одну сторону, ну, меняя просто, m на n, мы бы получили да, обратную сторону. Но, тут кажется, что как будто в этом какой-то подвол сзади. Ну, ну хорошо, да. да. Я просто, как говорится, убрал эту симметрию, чтобы поменьше доказывать, когда нам нужно будет этот критерий применять. Да. Ну, в общем-то, вот, ну, симметричное, оно как-то красивое, да? Симметричное, значит, красивое. Ну, а тут так. Ну, в общем, я думаю, что мы с этим подвигаемся. Разберемся. Давайте будем значит, пытаться применить эту лему в конкретных ситуациях. Вот. Наверное, как всегда, полезно было бы начать с чего-то простого. Например, как с теории бесконечных векторных пространств. Да, вот. То, что мы на прошлой лекции доказали, что Проще всего из того, что мы делали, установить было несчетную категоричность, да? Ну, да. вообще категоричность, в том числе и счетную, да? для теории бесконечных векторных пространств, категоричные пространства над конечным полем, если они сами все бесконечны. Да? Но для них же можно, видимо, утверждать и иллюминацию квантов. Почему? Потому что короче, давайте это будет упражнение. Здесь стоит в качестве пси, кстати, было написано без кванта, но можно было написать простая конюса. Да, ничего бы от этого не поменялся. Простая конюнция на языке векторных пространств, да, это по сути, по сути своей, значит, у нас равенство некоторой линейной комбинации нулю или неравенство некоторой линейной комбинации нулю. Ну и если у нас есть, значит, в одном таком расширении существует решение, скажем, какой-то набор векторов, который удовлетворяет решение, какой-то, какой так сказать, системы линейных равенств, допустим, да, то и в соответствующей модели, то и в другом расширении мы тоже сказать, найдем решение. Вот. Но нужно будет отследить, что делать, когда, когда у нас не равенство, и вот тут бесконечность так сказать, этой, этой модели как раз будет играть Значит, Давайте мы обратимся сразу Алгоритмический замк и поля. Значит, э, ну, чтобы применить этот критерий, давайте докажем вот такую вещь, да, которая у нас по сути уже была. Лемма номер три. какое-то их общее подполье. Не обязательно. Или даже можно сказать под кольцо. Да? Но в принципе подполье, которое у них общее. Вот. Ну и причем, если мы скажем, что значит, вот мощность этого А значит, максимум из мощности А и омега значит, строго меньше, чем мощности этих двух э, моделей M и N. Да, то есть ну, они имеют, вообще говоря, несчетные мощности, кроме того, еще строго больше, чем мощность А. Чтобы нам иметь достаточно элементов. Тогда говорим мы. Ну да. 
для любого А из М существует В из Н такое, что в поле, под поле порожденное А в модели М будет изоморфно под полю порожденному Б в модели Х. Мы это рассматриваем как под поле в М. Ну вот. Ну и изоморфизм, естественно, он будет отражать А на Б. Ну, как мы доказываем эту лему, она, в общем, вытекает из того, что из того, что мы знаем. Значит, есть два случая. Да? Вот рассмотрим наш элемент А. Значит, над над полем А, да? Вот. Либо он алгебраический, либо он транслитный. Значит, если он алгебраический, да? Первый случай. А алгебраический над, а, над А. Ну, тогда у него есть минимальный многочлен. Многочлен. Ну, и мы имеем, что... Этот самый, значит, наше поле А на А будет изоморфно этому самому фактор кольцу, да, по этому самому идеалу, порожденному минимальным многочленом. Ну и это же будет изоморфно. Заметим, что этот многочлен с коэффициентами, да, ну, в поле А. Потому что коэффициенты этого многочлена, они же в этом, в этом А, что важно. Ну, и мы получаем, что в другом, в другом случае, значит, мы теперь рассматриваем тот же многочлен, но уже в поле N. Да? В N, N P имеет корень. Поскольку оно было алгебраически запутано. Ну и обозначим его B. Корень B. Ну и тогда, так сказать, по аналогичным принятиям мы получаем, что то же самое теперь будет. Минимальный многочленок не тот же, и поэтому мы имеем вот этот изоморфизм. Так что все здесь получилось, исходя из того, что, ну, так сказать, алгебраические элементы определяются своим ну, минимальным многочленом, они лежат в этом общем поле и под поле А. Вот, ну, теперь трансцендентный, да, трансцендентный. Второй случай. Второй случай. Значит, А трансцендентный. Над А. Ну тогда, как мы знаем, значит, вот это вот А, а изоморфно поле рациональных функций. коэффициентами из А. Ну и нам достаточно найти какой-то трансцендентный элемент в поле N и присоединить его. Тогда мы тоже получим то же самое. Аналогичный изоморфизм. Ну, откуда он берется? Значит, мы тут как раз вступаем в силу соображения мощности. Да? Значит, если у нас фиксирован какой-то ну, да, трансцендентный элемент, то мощность вот этого подполя она не превышает мощности А. А в модели N у нас, ну точнее так, как мы знаем, даже мощность алгебраического замыкания этого подполя, мощность, мощность, так сказать, 
алгебраического замыкания не превышает, не превышает S обширного out A, не самого A. Ну, мы присоединили А, этот трансцендентный элемент один, и рассмотрели соответствующее подполе. Сейчас оно не в N же будет уже. Да, а там надо оно... тоже замыкать. Нет, самого А. А, ну да. И в N найти трансцендентный элемент. Главное, чтобы было не замыкание, а там уже есть надо выйти. Да, на самом деле надо вот что сделать. Да, это вы правы. Значит, нам нужно не А замыкать, а просто А замыкать. Давайте замкнем А. И оно не превышает мощности. Ну, вот это максимум. Да, максимум из А омега. Не превышает максимум из А омега. А. Ну, как мы помним, там каждый элемент соответствует некоторым многочленам, значит, что он взял. Ну да, когда есть инцидент на N. Вот, это означает, что существует B, существует B, принадлежащий N, такой, что B не принадлежащий A. И, кстати, это алгебраическое замыкание A, оно, конечно, тоже лежит в общем и в М, и в Н. Да? Каждый из них алгебраический замок. А мы знали, что как в прошлый раз как раз убедились о том, что они таким свойством. Ну вот, соответственно, мы построили трансцендентный элемент, теперь его берем и снова у нас есть Значит, мы эту лему доказали. А можно вопрос по концу первого случая? Вот там да. мы сделали что? Мы взяли минимальный вращение для А, да. поняли, что из аморфа вот такому фактору, а потом мы для этого же многочлена P нашли корень V да. и утверждаем, что для этого элемента тот же P будет минимальным. Да. А это... да. Он неприводимый многочлен, как говорится, на A. И, и да, поэтому он не может, так сказать, быть ничем, кроме минимального многочлена. Ну да, понятно. Так что вот, вот собственно, так. Берем его любой корень. Соответственно, между прочим, это отсюда как бы видно, что какой бы мы корень не взяли, все эти поля будут расширены, будут изоморфны между собой. Вот. Это, так сказать, средства этих алгебраических расширений. Вот. Хорошо. Теперь, значит, доказываем нашу... Значит, мы доказали лево 3, которую мы уже видим, что она, так сказать, сильно напоминает нам то, что нужно. Так, что ты такое стереть? Так, давайте мы сотрем, значит, вот доказательства все. Теорема квартов. Да? Теорема. Ну, вот. Теория алгебраических замков в паре, неважно какой характеристики, да, допускает. Кстати, может быть, как-то не очень прозвучало хорошо, но когда мы категоричность доказывали, это была теория с какой-нибудь фиксированной характеристикой, иначе там, как говорится, теория не была бы полной. Да? Поэтому... А здесь мы говорим не обязательно даже про полную теорию, а про теорию функции, допускает иллюминацию квартов. Да, значит, доказательства. Доказательства. Давайте мы ее Ну вот рассмотрим эту ситуацию, да, когда у нас имеется опять. Значит, нам нужно вот применить это следствие. Значит, нам нужно э, рассмотреть картинку из таких, которые мы нарисовали. М, М, А какой-то тут. Значит, сид, где поля М и Н алгебраически замкнуты, а просто под поле общее. И значит, вот нам нужно было установить, что для любой формулы, если она истинна, дистанциально такой формулы, если она истинна М, то она будет Н. Значит, 
Здесь еще один трюк нам пригодится, чтобы применить эту левую трюк. Здесь были какие-то неприятные ограничения на мощность. Да? Мы, как говорится, можем строить для А соответствующие Б, но при условии, что мощность наших моделей достаточно велики. А вот, значит, поэтому мы сначала увеличим мощности наших моделей, а потом, а потом уже применим эту лему. Значит, значит, нам надо доказать, что любых форм такого вида, если в М, то в Рассмотрим, ну, расширим, рассмотрим элементарные расширения. М штрих и М штрих. М элементарная формула. М штрих. Такие еще. Ну, естественно, ну, это самое М штрих. Проведем соответствующее рассуждение. Рассмотрим любую формулу. Существует x, ψ от x, а, где ψ и без квантов. Вопрос такой. Да. Ну, а останется в них подходит. Ну, да, хорошо. А вдруг мы так насытим, и а насытим, и у нас не получится такое. Э, э, нет, подождите, подождите. Подождите, а расширение, оно расширяет всю модель. Мы просто как увеличили вот это все сюда. И тут какой-то еще большой. Под поле осталось под полем как m, так и m штрих. То есть а, а мы зафиксировали? А зафиксировали, да. А зафиксировали. Как говорится, не будем волноваться. Ну да, важно, что, тогда, что, тогда важно, следствие... важно, что m штрих просто содержит m. Просто. Тогда мы это следствие применяем для а, m штрих и n штрих, получается. Да? Ну, фактически, фактически будем делать. Ну, мы сейчас увидим это. Мы вот лему 3 будем применять. Да. А, М штрих и Н штрих. Ну, и это достаточно. Да? Значит, допустим, что у нас М истинно пси. Ну, от какого-то, значит, вот Б, А. Где Б это какой-то элемент модели М. Если M истинно существует x, psi от x, значит существует какой-то b в m, для которого это выполняется. Ну, хорошо. Тогда, естественно, мы получаем, что вот m штрих выполняется вот от psi, psi от b, a. Для тех же самых наборов, да? это элементарное вложение. А, вот. а дальше мы можем спуститься вниз, потому что psi без квантов. Без квантовой формулы у нас, как говорится, и спускаются на под модель. Поэтому можно написать, что А от Б будет истинно пси от Б. Параметры А не были А, да? Поэтому вот так. Так все без квантов. Ну, дальше мы применяем нашу лему. Применяем нашу лему. И видим, что, ну, правда, букву, наверное, надо было выбрать не B, а A, да? Ну, вот. лучше А через C обозначить. Давайте я. Да. Да. Даже не знаю, где лучше код. Ну, лучше идея доказательства. А вот я А, а C. Давайте мы всюду напишем А и С, да? Можно бы вектор А и А различать.
господа. Ну, а значит, как по линии, по линии, по линии 3 у нас существует B, да? значит, такой в модели N штрих, да? Мы не можем гарантировать, что он будет именно N, но он существует, да? Такой, что значит А, 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 Б. Можно А, Б. можно А вот Б. Ну и тогда мы получаем, что А Б. При этом изоморфизме А, естественно, переходит в Б, как мы отмечали, да, поэтому в А от Б у нас будет, естественно, та же форма Пси от Б, С. Нам, наверное, надо еще сказать, что у нас вот этот изоморфизм, он на вот этом А большом действует традиционно, чтобы у нас такие параметры да. не сломались. Это правда. Тождественные изоморфизмы. Ну да, тождественные, да, да, да. Значит, и тождественные. Да. Ну, понятно, что в этой линии это и был тождественный изоморфизм. Вот. Оно, так сказать, такое неподвижное подполье. Вот, значит, в А от Б мы получаем ну, это верно. Ну и, естественно, тогда от n штрих это тоже будет о, верно существует x xc да, потому что раз оно верно в а, b, то оно верно и в n штрих ну, значит, в n штрих существует такой x, такой что? Вот из n штрих x, вот этот b был, да? Ну и последнее, значит, а раз так расширение у нас было элементарно, значит, вот это будет существовать x, пси от x, c. Значит, вот самый первый переход нам нужен был. m верно, пси вот от c, значит, в m штрих. Зачем? Почему нельзя было просто сказать, что если m верно, то а вот а. Да можно. Значит, сейчас. Ограничение получится. Вообще, значит, да, значит, мы применяли, да, мы применяли нашу лему 3 в какой момент? Вот в этот момент, да, когда мы отсюда переходили сюда. Да? Ну да, ну казалось бы, я вот А, да, перед тем можно просто, что формула бесквантерная. Да. Возможно, что это так и что. Да. Соглашусь. А у вас постфактум знаешь, да. что да. значит, что вы Да. А у нас было вот M, значит, можно было сразу, так сказать, шотка. Да и время 3 это на самом деле не так, что то, что M большое нам важно. Нам нужно, что M большое, что мы можем найти так сказать, на время. Ну, опять же, симметрично. Формировка симметричная. Ну, а не, а для любого А существует. Да, это надо дорожку тут посоветовать. Может, он маленький. Ну, так или иначе, да. Действительно, значит, мы здесь в основном пользовались мощностью именно модели М, в которой мы искали Б, а этот у нас уже был, и нам не нужно. Хорошо. Ну, так или иначе, значит со всеми этими, как говорится, правильными э, соображениями, элиминацию там доказать, получается. Но это вообще как не эффективизирует. Ну, алгоритм построения Не дает. Но э, что можно сказать? Можно сказать такую вещь, что э, ну, сами бесплатные формы не дает, но разрешимость, так сказать, нашей теории дает, потому что теория. Ну, отсюда же получается полнота соответствующих теорий, когда мы там ну, добавляем, когда мы добавляем характеристику, мы, так сказать, да. Вот. Ну да, то есть, короче, практические, так, практические алгоритмы используют более э, явные соображения. Сейчас, а вот это просто есть. существование алгоритма, который по формуле строит корректно без квантов, это следует или нет? Mm -hmm. Хотя бы не, не важно, там сложный какой-то он может быть там. Так. Мы перебираемся, формулу пока не найдем, рано или поздно это произойдет. А, 
как мы, как, как мы будем проверить? Ну да, у нас есть алгоритм, который проверяет двух, две формулы на эквивалент. Да, мы можем за конечное число шагов проверить эквивалент на две данные. Мы просто параллельно перебираем всевозможные эквивалентности без кванта, мы пытаемся... И, так сказать, какой-нибудь из них я так кажу, потому что она существует. Ну, вот что такое. Ну, об эффективности тут речь не идет. Но зато здесь как бы вот смысл этого скорее такой, что мы можем из каких-то общих совершенно соображений, да, и каких-то структурных свойств, которые на самом деле хорошо известны из алгебры, то есть как бы людям, которые знают поля, это все вообще как-то очевидно сразу. И можно даже ничего и не и не особо не объяснять. Да? Если как бы взять эту теорему как заготовку такую, вот, то вот, из нее возникает приятное следствие про иммунизацию кванта. Значит, что мы еще? Во-первых, сколько у нас времени остается, еще есть. Давайте мы, значит, некоторые следствия. Хотя сегодня еще есть, значит, некоторые следствия. следствия искать. Во-первых, очевидное следствие которая называется ну, модельная полнота. Это тоже полезное понятие определения значит, теории Т модельно полна. Если значит, для любых Модельная полнота не влечет полноты. Это надо, это надо понимать. Что, например, следует из, из того же примера, значит, ну, то есть утверждение, если Т допускает элиминацию квантов, то Т модельно полна. Ну, почему так? Давайте, значит, Если у нас есть значит, всякая формула, всякая аксиома Т у нас, значит, ну, что такое элементарная подмодель? Это означает, что для любой формулы с параметрами из М, если она истинна в М, то она истинна в М, тогда и только тогда, когда она истинна в Н. Да? Вот. Теперь если мы рассмотрим, если теория допускает элиминацию кванторов, то то же самое, то вот элементарная вложение, оно эквивалентно потому, что для любой бесквантовой формулы. Она истинно в n, тогда только тогда, когда в n. Но для бесквантовых формул они, так сказать, сохраняются при переходе к подмодели и над модели. Поэтому, если, это, если m под модель n, это гарантирует нам, что все не те же бесквантовые формулы с параметрами в n, в m будут истины в m, такие же, как в n. Ну и значит, то есть такое как бы простое следствие, но полезное. Это означает, что включение, например, алгебраически замкнутых полей у нас всякий раз, э, так сказать, является элементарным включением. Вот. Это приятно. Вот. Ну и, значит, да. Э, что еще мы хотим сказать? Ну, ну, кстати, у модельной полноты есть еще говорят разделение. Такое, что вот, если мы возьмем любую модель Т, ага. добавим к ее диаграмму, да. то тогда такая теория будет полной. Как раз кажется, да. берется вот это название. Это, 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 это тоже диаграмма. понятно, что это эквивалентное определение, потому что если ну, да. мы добавляем диаграмму, то мы как раз значит, рассмотрим любое элементарное расширение, да, у нее, и у него будет как раз вложение. Значит, рассмотрим любое 
расширение нашей модели, и диаграмма там сохранится, поэтому значит, диаграмма, короче, угу. ну, диаграмма, она как раз и дает нам положение, да, поэтому я думаю, что отсюда это должно, должно быть как таки вариант, потому что сказано с моделями полноты. Вот, значит, еще такое у нас как бы есть утверждение. Значит, в теории алгебраических замких полей, как говорят, строго или сильно минимально. То есть, если мы рассмотрим любую модель этой теории, значит, сильно минимальные теории это такие, что, как говорят, любая их модель минимальна, а это означает, что если мы рассмотрим определимые подмножество любой модели, определимые, определимые подмножество. Ну, тут важно, что именно одномерно, да, одномерно. любой модели, конечно, или коконечный. Это более-менее вытекает из элиминации квантов, потому что э, когда мы имеем дело с определенными подмножествами, значит они задаются какими-то множество тех x, множество тех а из m таких, что m истинный фильтр а, где φ это некоторая формула, э, но φ это в данном случае э, формула бесклатная. Значит, можно посмотреть на то, что из себя представляет бесквантерная формула. Да? Ну, на самом деле достаточно посмотреть на то, что из себя представляет просто атомарная формула. Да? Потому что ну, бесквантерная формула это будет вот комбинация атомарных формул. Да? А конечные и коконечные по множеству это более алгоритмы, которая, так сказать, порождена скажем, конечными, но если мы рассмотрим атомарную формулу там, вида там P, P от X да, равно нулю, где P на то, ну, конечно, лишь конечное число корней. Одномерное. Одномерное – это означает, что мы рассматриваем здесь не вектор переменных, да, а именно подмножество в самой этой модели. Вот если мы рассмотрим какие-то определимые, определимые подмножества, скажем, ну вот, в m квадрат, да, то есть какие-то, так сказать, а, а, ну, кривые алгебраические. Алгебраи, то мы получим алгебраические кривые, да, что значительно более сложные. А не можно это сильно минимально называется. Сильно минимально. Ну, э, значит, э, это, видимо, такой самый. Сильный случай минимальности, когда у нас определимых множеств, но вот они как-то описываются там, в этом, в этом, в этом виде, каким-то таким э, самым простым способом, я бы так это сказал. Ну, и известно, что для теории, там, например, с отношением порядка есть понятие о минимальности, которое значит, обобщает это понятие сильной минимальности, там, ослабляет его ну, своему конечных и коконечных объединениях интервалов, да, вот, интервалов и точек, так скажем. Вот. Есть еще так, некоторые там квази по минимальности, так, и еще некоторые другие понятия такого рода, когда удается. В общем, на самом деле это важное свойство, которое 
Ну вот, когда теория сильная, минимальная, да, она в каком-то смысле начинает напоминать эту теорию АЦФ. И у нее какие-то другие понятия начинают работать. Вот. Поэтому она, помимо понятия, так, весьма важная модель. Вот. Значит, давайте я хотел еще завершить сегодняшнюю замечательным примером алгебраическим, который технику демонстрирует, так сказать, технику теории моделей во всей красе. Вот. Но прежде чем это значит, формулировать эту теорему Акса и там теорему Сарвей. То есть я правильно понимаю, да. если взять, например, там, алгебраические числа, нельзя определить, что такое рациональное. Конечно, безусловно, да, безусловно, нельзя. нельзя. Теория рациональных чисел, да, более рациональных чисел, это совсем-совсем другая, плохая-плохая, нехорошая теория. Вот. Вот. Итак, давайте так, значит, ну да. Угу. Значит, ну, как сказать, теорема которая носит название принцип Лефтица. В общем, это следствие теоремы о, э, если хотите, теоремы о компактности и, полно, и теоремы о полноте э, ну, вот теории, теории э, естественно, поговорить что там так поле характеристики будет. Да? Значит, принцип Левшица говорит следующее. Следующее, следующее утверждение говорит. Первое. Значит, формула Фи истинно в поле. Ну, можно сказать, Фи замкнутый фон. Предложение Фи истинно в поле комплексных чисел. И выводимо в теории алгебраически замкнутых полей характеристики 0. Это эквивалентно тому, что мы знаем, что эта теория полна, и э, комплексные числа являются ее моделью. А полна она почему? Мы обсуждали, потому что она категорична. Ну, например, потому что она категорична, да. В несчетной мощности. В несчетной мощности, да. Ну, и, этого и, доста... и этого достаточно, да. На самом деле, конечно, из-за элиминации кванторов, немножко поковырявшись, можно это тоже вывести, если вам так больше нравится, но так сказать, э, ну так или иначе мы знаем, что она полна. Значит, третий случай. А там не надо, почему там двойной штопор, у нас же слева теория стоит, то есть как-то или. Ну мы всегда пишем у, у теории в этом курсе у нас одинарный штопор вообще является дискриминацией. Мы его употребляем. Иногда только по ошибке я могу его писать. Мы даже не вводили такое понятие, да? А это так сказать логическое исследование. А если характеристики не надо, категоричности нет, да? Почему? Это значит бесконечно. Категоричность будет у каждой для этих теорий и полнота тоже. Но не у теории АЦФ. АЦФ, да, мы видим, что она не полна, потому что не сказано, какая характеристика. Но у нее есть вот ровно такие пополнения. Значит, пункт 3. Существует М. Натуральное число m, такое, что для любой характеристики p больше m, значит, для любого f, ну, да, так, что там c, это p, да, для любого поля, значит, f, истинно, фи, то есть, короче, формула фи будет верна во всех алгебраических замкнутых полях достаточно большой характеристики. Не обязательно не любой. Ну, а оно считается больше всех чисел, так сказать. Нет, то есть здесь идет оконечность. Да, только конечно. Только конечно. А сейчас. А, понятно. Да. 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 Ну, если она оконечность. Сейчас, сейчас обсудим, как говорится, да? Ну, ну, тоже понятно, да? Но... Давайте сразу докажем. Да? Допустим, что в этом значит, фидок следует из АЦФ 0, да, тогда, конечно, как бы мы можем сказать, что 
из какого-то конечной порт теории, да, этой самой теории АЦФ0 э, э, будет следовать фильм. А в этой конечной порт теории у нас содержится лишь э, конечное число утверждений. Да, вида, э, вида, вида, так сказать, суммы единиц там не равна нулю. Да? А вот, соответственно, соответственно, если мы выберем достаточно большое P, то все эти э, FP будут моделью этого дельта, и там будет фильм. Примерно два следует три. Ну и значит, четвертый пункт тоже. Ну, просто вариант пункта 3, значит, для бесконечно многих, да, для любого m существует P больше m, такое, что значит, для некоторого поля. Для каждой степени n мы можем написать, что любой многочлен степени n имеет корень. Выразить многочлен. Здесь разложить, как говорится, а существует такой набор чисел А0, это n-1. Это мы выписываем. На самом деле, может быть, слишком быстро мы проскочили. Но, в общем, так или иначе. Да. Ну вот, значит, как нам из четвертой вывести второй, да? Значит, чтобы замкнуть это все, все, все так сказать, я не говорю, что просто для достаточно больших, значит, для, для достаточно больших характеристик можно найти поле, в котором истинно Значит, как мы это делаем? Ну, предположим, что это фи. Неправильно вступлю. Допустим, что не выводится, тогда в АЦФ у нас будет не фи, потому что она полна, да? Вот. Ну и тогда, значит, для, для всех достаточно, когда мы по, по пункту 3, для всех достаточно больших характеристик у нас будет там не фи. Ну, а это противоречит тому, что здесь скажет. А, два, один, почему это не Потому что, потому что АЦ F0 полна, а С это модель этой теории. Что нет, нет, нет. Да. Есть, ну, это такое прям, ну, как бы, очевидное следствие. Это все начальный этап теории моделей. Абрахам Робинсон так, и такие вещи замечал и использовал. Вот теперь красивый факт, который. А, такой левшиц. Такой левшиц? Левшиц такой был математик, не имеющий отношения к логике. Это, так, принцип известный. Ну так, в алгебре будет А как ее формулировали эти формулы фи? Значит, значит, я думаю, что может быть и неформально формулировано. Любое утверждение выразимое в каком-нибудь. Может быть, какой-то была другая более точная формулировка. Я думаю, что это была скорее такая какая-то мораль. Формулирование в виде некоторой морали. Да? Не совсем точно, но все понимали, что это должно быть. Да. Кстати, ну. В качестве домашнего задания я могу попробовать да? найти, да. как это формулируется в учебных по алгебре, так сказать, как, как они там на это смотрят. Хороший вопрос. А если рассмотреть множество всех алгебраических чисел? Да. Оно должно быть эквивалентно, значит, может пункт пятый. Алгебраическое замыкание поля Q, множество алгебраических чисел. Да, здесь напишем. Полнота. Ну, просто на самом деле говорит о том, что это вот такие наши логические утверждения, да, вроде полноты, элиминации кванторов, они на самом деле какие-то довольно сильные факты утверждают, так сказать, на, на обычном уровне. Да? Из них можно много чего получить. И вот, например, такая теорема, 
Я сегодня забыл, что автор этой теоремы, мне, наверное, сейчас народ подскажет. Любой, любое индексированное, индексированное полиномиальное отображение доказал ее логическим методом, вот. а саму теорему она была известна. То ли кто-то из таких. Я вот говорю, кто надо посмотреть просто. Можете, говорится, в телефоне поискать. Мы ее, естественно, выведем сейчас. Ну, заметим, что это мигекция просто, как бы простыми словами. Ну, не совсем. Да, 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 это мигекция. Она уже не мигективная, да? Да, да, значит, и на все, значит, ну, да, инъекция. Вот. Ну, понятно, что не для любых непрерывных отображений, так можно, речь можно утверждать, а для полиномиальных, да, вот это вот существенно. Но интересно способ, которым этим вот это доказывается. Это вот способ доказательства придумал Акс. А, значит, Гродлендик. А полимиально мы имеем в виду, что покажем координаты. Да? Да, 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 да. Это полиномов, И мы не можем сказать, что это линейно так. Что? Оно линейно не обязано оказаться. Не обязано. Но да, проследим за доказательством. Следите за руками. Да, значит, вот рассмотрим, да, значит. Значит, лемма. Лемма из разряда более простых. Значит, э, то же самое, но для алгебраического замыкания конечного поля FP. Значит, давайте мы докажем сначала это для конечных полей. Да? 
f все реактивное b. То есть допустим, что f полимиальное нам дано, и оно оказалось инъективным, но не сюрективным. Значит, тогда э, нашелся некоторый набор b, вектор b, который не входит в область значений этого многочлена f. Да? Пусть a это значит, коэффициенты Все коэффициенты всех многочленов, которые там участвуют, да, и конечное число. Ну и мы рассмотрим это поле К, которое есть под поле, порожденное этими самыми АВ. Под поле. Ну да. Значит, что мы хотим сказать? Ну да. Если мы его ограничим на k в степени n, то оно будет инъективно. Оно не селективно. То есть как бы сервитивность получается из того, что в конечном случае, грубо говоря, инвентивное отображение должно быть сервитивным. Все равно придется. конечное расширение того самого поля f все равно конечно вот так что лему мы доказали и теперь давайте и теперь давайте завершающий аккорд завершающий аккорд лему использовали здесь что а мы его здесь так я думаю не особенно даже и использовали мы смогли его ограничить там и так далее. Но если F не полимерно, то что такое коэффициент? Да. Оно зависит от конечного числа этих самых да. коэффициентов. Да. Правильно, смущение. Так, значит, так. Доказательство теоремы. Теперь мы ищем доказательство. Доказательство теоремы, что для нас. Интересно. Угу. Ну и так, от противного. Допустим, допустим, вот это вот какое-то такое контрпример. Инвентивное, но не субъективное. Ну да, мы можем считать, да, что это F, это такое вот отображение, которое состоит из нескольких многочленов. Да? Значит, f вот, вот какого-то там x, есть, давайте x вот маленьких напишем, да, это будет набор f1, x, fn, x. Да, 
Вот. И запишем для такого D такую форму. Зависящая от двух констант. N D, которое N у нас было нам дано, D мы выбрали, исходя из гипотетического контрпримера. Запишем такую форму, которая говорит следующее утверждение. нашей модели вноситель, да, степень, степень меньше или равна да, индиктивно. Степень меньше или равна да, является субъективной. Да, надо, надо так сказать, активизировать Никиту и, и значит, задаться вопросом. Понимаем ли мы, как выписать такое предложение, ну, зависящее от НД, в языке наших, так сказать, полей. Да? Ну, в принципе, да, потому что мы квантифицируем по каким-то N n многочленов, у них там фиксированный набор коэффициентов, мы, значит, у нас есть некоторая конечная квантовая приставка по коэффициентам этих многочленов, дальше мы можем выразить инъективность, да? тоже в нашем языке записывается, степень нам нужна для того, чтобы можно было, как говорится, вот ограничиться фиксированным числом кванторов, да? ну и это все это, все записывается. Вот. Значит, ну и тогда мы что говорим? Для любого P, ну, в этом P замыкание ND будет истина по нашей линии. Для любых фиксированных N D, значит, в любом таком поле, в принципе, замыкании поля FP, предложение FI от N D будет истина. мы получили в данном случае противоречие потому что у нас был, мы начинали с некоторого контрпримера до него выбрали там соответствующее D вот, а противоречит противоречит данным ну, можно даже не от противного ну, просто, ну, просто явно показать что значит что любого N D это верно ну да, в общем я даже на суждении стал что давайте выберем D но, но в принципе да, можно было бы вот, в любой степени. Да. Ну, вот. Как видите, очень красивое э, использование вот такой вот э, комбинированной теоремы компактности и, и полноте всех этих да, ну, полноте теории альбайских На этом мы сегодня, наверное. Да. Как кажется, можно ответить легко довольно на вопрос Юлия. Да. А именно вот какое-то выражение. Пара x, y. Yeah. Не пару x плюс y в квадрат и y. Это уже пошло, так сказать, у нас перед этим пошло. Да. Ну, а как часто вообще многочлены на c их бывают инъективными? Да нет, нам нужно многочлены были инъективными. Нам нужно, чтобы была пара. А, да, да. Многочлены там не будет никогда, кроме там линейного. x плюс y в квадрат. По-моему, подойдет. x плюс y в квадрат, просто квадрик. Угу. Теперь, да? Если значит, значения совпали, совпали y, 
Знаете, как полиция, полиция. И оно не линейное. Причем там можно по-моему любой полиции. Ну, кстати, насчет того, что многочленные не бывают неактивными, это не совсем очевидно. Ну как, ну, если у него здесь у степень больше единицы, да. у него не больше... вот два уровня корни. А если у него все корни, ну, катухратные ну, слои одного корня равняют степени. Да. А, это скуп какой-то там, зачем? Вот тогда. Не, ну там, нет, нет, там же не, не, не можно его сдвинуть же и так вот поедет все. Ну так это уже другой будет. Да. Не, не, ну как, ну у нас же должно быть, чтобы там P от X было равно на каком-то Z. Да. Ну и Z произвольно. И вот такого уравнения будут разные то. А, ну понятно. Ну да, поэтому в случае единицы не очевидно. Ну нет, ну как, ну там будет вот линейный, а тут вот Ну в смысле, то, что линейность эффективно понятно. В случае там на единицы, там есть факт вообще про голонор. Ну нет, там не всегда субъективность. Там может быть образ не содержать какую-то точку. Там такого не утверждается, что всегда субъекция. Поэтому что-то специфическое. Это специфическое, да. Ну ладно, все, мы сегодня...